오늘은 친구가 방콕에 이제 곧한 시간 반 후면 도착을 해요. 공항으로 지금 마지막 중이에요. 버스를 타고 갈 예정인데 구글 맵을 한번 <웃음> 믿어 보려고요. 파이팅! 이거 못 타면 안 되는데? 친구 데리러 가는데 에어컨 버스였으면 좋겠는데 모르겠어요. 지금 모르는데 저 버스를 타야 돼요. 출발했어? 어 힘들지 저기 마지막은 박물관처럼 신발 신고 물건 들고서 이제 저쪽으로 다른 건물로 움직이면 돼. 그치. 노래도 디즈니 노래 나와. 이쁘네. 친구랑 이거 타러 왔어요. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff. Wow, aircon 나오네? Aircon 나왔어. 좀 무섭다. Wow. 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 Wow.
회사원들 다 출근하고 이렇게 아침 일찍 움직입니다. 방콕 가서 투어는 처음이에요. 제가 투어하고 어떤지 말씀드릴게요. 여기에서 만나요. 수산시장에 왔어요. 자다 일어나서 목소리가 한 시간 반? 무슨 걸린 거 같아? 이거 어디다 붙이는 거야? 들고 다니는 거야? 네, 그런 거 있잖아. 태국에 왔으면 그냥 할수 있으면 하는 거고. 어느 생각보다 재밌는데? 어. 12분에 왔을 거야. 그리고 2, 3분 만에 다 먹고 지금 가는 거야. 음, 맛있네. 아저씨 말이 맞네. 위험한 시장에 갑니다. 여기서 그냥 사고 갈까? 뭐 어차피 커피만 다 똑같잖아. 완전 위험하지 근데 덥긴 해도 분위기 좋아서 좋다 뭔가 이제 안 하던 데잖아 음, 과일 파네 우리가 너무 일찍 커피를 먹었나? 못 알아들어요 마그네틱 다 똑같네 장난 아니에요. 고기도 팔고 생선도 팔고 음. 어, 생선도 팔아. 아 여기서 다들 보려고 기다리는 건가? 건너야 되나? 여기서 서 있자. 아, 11시 10분에 여기 철도가 지나간대요. 
갑자기 든 생각인데 아까 전에 이 수도 방콕의 이름이 천사의 도시라고 했잖아 의미는 왜 그렇게 지었는지 모르겠지만 사람들이 천사인 건 맞는 것 같아요 이름이 골드플레이스 이게 골드였어 색깔이 여기서 표를 산 다음에 바로 에메랄드 사원으로 가요. 화려하다. 엄청 화려하다. 이 그림부터 시작해서. 이건 생각도 못했다. 왜 에메랄드라고 하는지 알겠다. 나도. 우와. 어. 와. 화려하다. 여기가 대웅전이라고 해요. 이 안에 에메랄드 불상이 있다고 하는데 실제 이게 에메랄드로 만들어진 건 아니고 옥으로 만들어진 거라고 하더라고요. 그리고 여기는 새 계절이 있는데 계절마다 다른 옷을 입힌다고 해요. 저 지붕 옥수수 모양이 캄보디아 양식이라고 해요. 그리고 여기는 지금 보수공사를 하고 있는데 우리나라 해인사에 있는 팔만대장경을 보관한 것처럼 여기도 팔만대장경을 보관해 있대요. 얘는 스리랑카 양식을 따라왔다고 하더라고요. 그래서 저 지붕 모양이 지금 다르잖아요. 저건 옥수수였고 얘는 뾰족한 게 그래서 얘는 스리랑카 양식이라고 하는데 순금으로 되어진 건 아니고 반짝반짝거리는 거는 유리가 반짝반짝거리는 거래요. 이게 도깨비상이래요. 그래서 이 도깨비는 여기에 여러 가지가 세워져 있는데 저기도 보이시지만 어 여기를 지키는 거라고 하더라고요. 여기가 그 복간 도깨비상 있잖아. 아. 무서운. 응, 지키는 거잖아. 그게 어, 수문장이라고 그래서 여기도 그런 수문장 같은 건가 봐. 저꽃 되게 이쁘다. 그 지붕에 꽃 장식되어 있잖아. 되게 이쁘지 않아? 예쁘다. 어. 진짜 이뻐요. 뭔가 이렇게 소박소박한데 화려하면서도 예뻐요. 전전 30년 전. 계속 계속 보수 공사 좀. 와. 와 진짜 어려워. 대학교 사람 학교. 이게 신적인 의미는 아니고요. 그냥 상상의 동물 뭐 이런 거라고 해요. 아, 신적인 의미인지 종교적인 의미인지 알았는데 그냥 상상 속 인물 그런 존재인 것 같더라고요. 와 멋있다. 캄보디아 양식. 스리랑카는 그 뾰족한 거. 네, 옥수수 모양이 캄보디아고요. 뾰족한 건 스리랑카. 헷갈리네요. 뜨거운데 여기는 시원해. 바람 시원하게 불어. 정말. 
여기는 아마 5세가 외국에서 유학을 했대요. 그래서 그 서양 양식대로 지었다고 하고 여기는 왕족들 결혼식이라든가 뭐 이런 부분도 이루어지는 곳이라고 하네요. 이런 식으로 왕족들이 결혼식장을 사용했다고 하네요. 양은 볼 수가 없어요. 왕족들이 여기서 코끼를 타고 갔다고 하네요. 근데 지금은 사용을 하지 않고 있다고 해요. 그는 유럽 관측 양식 만들었습니다. 이 건물은 라마 5세 시대 만들었습니다. 저기 녹색 지붕이 장례식장으로 이용됐다고 하네요. 지금 태국 1바트 짜리에 있는 궁전으로 가고 있어요. 우와 여기 좀 시원하다. 그냥 확실히 강 앞에 오니까 강바람이 오 강바람 시원하네. 짜오프라강 가장 마지막으로 했다라는 게 네? 새벽 사원이래요. 와 나룬이래요. 와 나룬. 뭔가 신비하면서 고대 도시 느낌도 나고. 새벽 사원. 새벽 사원. 이 사원은 오래된 사원입니다. 캄보디아 가시장식 만든 것입니다. 캄보디아. 여러분 진짜 하운데는 진짜 맛있어. 어. 체력이 장난 아니야. 오 장난이다. 와 근데 신비가 끝판왕이다 와, 건물 자체가 아름다 그치 사람들이 좀 앉아있는 거 보니까 다들 여기가 끝이야 근데 너무 힘든 거야 근데 구름 너무 이쁘다 구름에 너무 멋있어 진짜 노을 지면 더 빛이 반짝반짝 될거 아니야 반사돼서 근데 되게 이쁘겠다 이게 출구였어 여기 위에 루프탑처럼 되어 있는 것도 있거든. 여기 식당들도 맛있다고 하더라고. 분식도 있다. 분식. 올라가 볼까? 어, 그래. 초콜릿 카페. 응. 저쪽으로 가면 되겠다. 저기 안에 뭐 있는지 보고 오자. 아, 디저트 있다. 아니. 음. 다불 켜지고 하면 야, 이쁠 것 같아. 딱 적당한 시간에 온것 같아. 이제 달콤한 걸로 힘을 내야겠어. 저 위에 정말 찌들었더니, 아, 보기만 해도 시원해. 아, 시원해. 아, 너무 시원해. 옥수수였어요. 난 네가 빵을 시킨 줄 알았는데 <웃음> 그래서, 어? 빵인가? 음, 옥수수였구나. 더 앞자리. 어, 이거 빵? 빵칼이구나. 스테이크 먹나 보구나. 원래 이런 건 무너지는 거야? 음. 음. 
전혀 물을 안 마셔요. 음. <웃음> 아, 커머스로 왔구나. 음. 진짜 예쁘다. 여기 상으로는 되게 있냐고. 음. 오늘은 아유타와 투어를 가려고 왔어요. 보통은 이 야속역에 있는 로빈슨이라는 백화점이 있는데 그 맥도날드 옆에서 많이 만나더라고요. 오는 길은 쉬워요. 아송역 5번 출구로 쭉 나오다 보면 오른쪽으로 아, 로빈슨 백화점이 보여요. 여기는 방파인 여름 별장으로 가요. 그 구강 가족이나 이제 왕족들이 여름에 쉬어가는 별장이라고 해요. 아유타와 유적지로 왔어요. 제이 왕조 시대에 여기에 머물렀다고 하네요. 여기는 그늘진 데가 없어서 아마 걷는 게 조금 힘드실 수 있어요. 단밭이라든가 이런 것도 다 있다니 가능하다고 하네요. 네, 예, 600년 전이 600년 전이 뒤쪽게 유적지 이모형처럼 생겼어요. 진짜 기울어졌어. 보여? 아, 진짜 기울어졌어. 양산 필요하신 분 많이 들어요. 풍수 있어서 잠겼구나 옛날에는 모래랑 돌로 불상을 만들었대요 다시 만든 거래요 그래서 색깔이 다르다고 하네요 이게 보리수나무 되게 아래가 되게 엉켜있는 것처럼 나 저게 되게 신비롭더라고 대사롭지 않은니다어막 생명력 있는 느낌? 나무로 올라와요 이 나무도 200년 넘게 나무예요. 아, 그러니까 불상이 우리... 뭐죠? 뭔가 신비롭고 되게 오래된 유적지라고 하니까 영혼이 깃들어 있을 것 같은 그런 느낌이 좀. 그래도 오늘은 안 더운 날에 속한데요. 그래서 아, 6월 정도에 오시면 괜찮을 것 같아요. 5월? 하순부터 6월. 아, 배고프다. <웃음> 배고... 맛있는 거 먹자. 어, 배가 고파. 어. 이게 지금 흙으로 다 구운 거라는 거잖아. 섞어가지고. 어. 그래서 다 쉽게 무너졌다고. 이게 스리랑카 양식이라고 그랬지, 종 모양, 예. 어. 와. 카메라도 열을 점점 받고 있어. 이렇게 터만 남아있네요. 예, 제국의 무한한 영광. 그이 왕조가 제일 오래됐다고 했잖아. 그렇지. 아유타와 넘어지면서 이제 이 왕조가 이, 왕자, 이 왕조가 끝나면서 15년간의 짧은 왕조 하나 있고 응. 그 다음에 현재. 응. 음 맛있겠다. 어너 잡아 먹어봐. 신기해. 맛있어. 바나나 이렇게 튀는 건 처음 먹어봐. 이거 따뜻하니까 더 맛있다. 음. 안 좋겠지? 응. 음. 처음 먹어봐. 음. 매점도 없고, 그러네. 음. 여기 안에서는 아무것도 못 먹어요. 나와서 먹어야 돼요. 그 매표하는 밖으로 나와서. 안에서는 물도 못 갖고 간다라는 거. 여기 이름이 뭐라고요? 왓파 스이 산페치. 왓파 스이 산페치예요. 아, 불상 네, 이름. 왓파 스이 산페치. 서 있는 불상. 아, 서 있는 불상의 네, 이름. 금으로, 황금으로 아. 만든 불상. 아, 네, 네. 우리 에메랄드 사원이랑 비교할 수 있어요. 아. <웃음> 저 시멘트로 만들었나? 뭐지? 시멘트로 다시 보수 검사. 아, 이게 유네스코에 등재됐대요. 네, 양산. 아, 여기도 에메랄드 사원처럼 금 이런 거에 붙여져 있었다고 하네요. 그래서 이걸 본 따서 그 방콕의 왕국 에메랄드 성을 만든 거래요. 어, 되게 화려했겠다. 네, 옆에 옛날, 옛날 근, 아 어, 써 있는 불상 모쳐야 뭐 있어요. 불상 이름. 옛날에 가운데 가운데 있어. 모쳐야 뭐 있습니다. 다시 아, 보소합니다. 지금 하고 있는 중인 네, 거예요. 옆에는 왕궁 안에 주무시고 네, 행사 있으면은 걸어 와서 여기까지 아 대웅전 안에 행사할 거예요. 대웅전이 여기인가? 
you call anti deco kuchining kaya ya kung kan upside ah upside yo ah kung 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 k u 이게 에메랄드 전. 길이 다 좁아. 왕국은 왜 크잖아. 어, 그러면 우리나라 같은 경우는 길이 막 이만하잖아. 근데 요. 어. 건물 하나당에 되게 넓게 느껴지는데 여기 좁게 이렇게 돼. 진짜 좁게 다 위로 성사했으니까 화려하게. 논밭뷰를 보는 카페래요. 어, 그래서. I know the next morning when the sun goes down. It's very comfortable. 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 It's 아무리 바로 토핑 먹고 싶은 게 없는 거야. 시암에 가기 위해서는 BTS 있는 사판 탁신역에서 내려서 1번 축으로 나가셔야 돼요. 1번 축으로 나가시면 사톤 선착장이라는 곳이 있는데 그쪽으로 이동하시면 돼요. 일단 1번 축으로 먼저 나가겠습니다. 사판 탁신에서 1번 축으로 나왔습니다. 1번 축으로 나오면 약간 뒷골목 느낌이 나네. 그네, 그쵸? 저건 것 같아. 제가 여기 바로 들어가서 아이콘 시험으로 간다고 티켓 구매한다고 했더니 두 명이니까 200바트 두명각 100바트 근데 분명히 무료 셔틀이 있다라고 하는데 좀 말이 안 되는 것 같아서 한번 다른 쪽으로 가보려고요 5분에 한 대씩 온다는데 모두 아 1번 부두래 어 저기 있다 피어원 그러네 저기로 갔어야 했네 어 셔틀보트라고 적혀있어 이건가? 아이콘 시험 셔틀보트 어. 무슨 돈을 받나? 해요? 아이콘 시야? 예, 페이어 펜밭 원 퍼센. 땡큐. 어, 무료가 아니에요. 이제 10바트씩 받는데 그래도 아까 전에 들어가자마자 100바트 부른 거에 비하면 10바트는 아름답죠. 요렇게 생겼어. 어, 뜨거울 때는 바람이 안 부는구나. 에이콘 시험에 왔습니다. 드디어 실내로 들어가는 거지? <웃음> 어, 실내로 들어가. <웃음> 무슨 놀이공산 느낌도 난다? <웃음> 어, 살것 같아. 제가 엠커티어도 가보고, 어, 시험 쪽에 있는 쇼핑몰도 다 가봤는데 여기가 가장 화려한 것 같아요 생각으로는 가장 최근에 지어서인 것 같기도 하고 아 팁사마이 팁사마이라고 원래는 유명한 데가 카오산 오드에서 유명한 식당이래요 근데 이거를 여기다 입점시킨 것 같아요 나이스 투 미추 이거 본천 보이지? 한국에는 없는 본천이라고 <웃음> 이거야? 이거야? 뭐야? <웃음> 이쪽인가? 웨팅 아아아 아, 아, 어, 
오케이 땡큐 왜 이렇게 그 해야 된대요? 어 대박 아니, 내가 이 인형을 봤거든 아 그래서 없는 거는 이 인형을 계속 찾아고 음. 이게 파타인 거 같은데? 어 이거 이거 하나 시키고 음. 거기는 클럽 아, 이게 파타이 여기가 파타이 전문점이라고 아, 친구가 말을 하네요 사실 몰랐어요 마치 우리나라 호텔 식당 가면 다 봤잖아 그런 것처럼 오니다 따로 받는구나 되게 맛있어 보여 중요한 건 나 사실 이거 밥인 줄 알고 싶었거든 맛있겠다. 어 여기도 있긴 하네 지갑이. 와 이건 여기도 싸긴 하다 이런 거는. 두리안입니다. 두리안 한 번도 안 먹어봤는데 되게 딱딱하네. 생각보다 밀도가 되게 높구나. 냄새가 약간 똥 냄새 난다. 어 봐도. 그래 그래. 별로 안 나는데. 내가 막 찾아서 먹을 정도는 아닌 것 같아. 그치? 맛있긴 한데. 어, 근데 진짜 나도 화장실 때문에 안 먹었던 것 같기도 하고. 와, 소고기도 바람이 더워. 뜨거워. 지금은 마하나쿤 전망대 갑니다. 마하나쿤 전망대는 방콕에서 가장 높은 전망대로 야경을 보기에도 아름답고 밖에 나가는 길이 있어서 마치 이제 하늘을 걷는 느낌으로 갈수 있다고 하더라고요. 그래서 그거를 친구와 함께 즐거운 시간을 보내보려고 합니다. BTS 나오면 이 건물이 아니고요. 이렇게 에스컬레이터 타고 내려가서 앞에 보이는 빌딩으로 다시 들어가야 된다고 하네요. 전 여긴 줄 알고 찾아냈는데 이 건물이 아니에요. 건물이 나왔어요. 그러면 맞은편에 여기 있어요. 바이 킹 파워. 아 예. 오 좋은데? 여기 멋있어. 이게 짜오프라이어 방인가? 스카이워? 이걸로 이렇게 해서 가나 봐. 왜 이거 올라온 거야? 미안해. 몰랐어. 미안해. 몰랐어. 마하나콘 올만하네요. 되게 좋고, 어, 되게 멋있어요. 대박. 저 광줄기 봐요. 저게 짜오프라야 당이거든요. 오셔가지고 루프탑에서 즐기시고, 저 스카이워크 있거든요. 저기서 좀 걸어보는 것도 나름 추억이 될것 같아요. 와, 근데 광줄기가 진짜 크다. 밤이 되면 더 멋있을 것 같아서 약간 상상지 때까지 기다려보려고요. 
어, 이 쪽이 훨씬 예쁘다. 어, 이 쪽이 진짜 화려하다. 라이콘 샵. 이제 친구가 떠나요. 2박 3일 동안 친구랑 충분히 즐기고 이 친구가 드디어 서울로 갑니다. 안녕 친구야. 잘가. 